Si estás aprendiendo español, escuchar y entender lo que otros dicen es mucho más importante que hablar rápido. Para entrenar tu oído, la mejor herramienta es hacer ejercicios de transcripción. Hoy te traigo una historia perfecta para transcribir, la mujer misteriosa. En otro video expliqué la transcripción con detalles, pero aquí tienes un resumen. Primero, mira el video sin subtítulos y escribe todo lo que escuchas, palabra por palabra. Vuelve a escuchar cada línea las veces que sea necesario. Este no es un ejercicio de velocidad. Es un ejercicio de concentración. Si no entiendes algo, búscalo en diccionarios hasta agotar las posibilidades. No te rindas fácilmente. Segundo, compara tu transcripción con los subtítulos y corrige tus errores. Mientras haces esto, vuelve a escuchar lo que no entendiste hasta entenderlo y practica tu pronunciación. Tercero, revisa la traducción al inglés para verificar si has entendido correctamente. Anota las palabras y frases nuevas en un cuaderno o en Anki para repasarlas. Cuarto, vuelve a ver el video varias veces en los siguientes días hasta que puedas entender todo al instante, sin pausas, sin subtítulos y sin traducir en tu cabeza. Como acabo de decir hace un momento, la historia que vas a escuchar hoy se llama La Mujer Misteriosa. Esta historia fue escrita usando la lista de palabras Spanish Input, una lista de las 5.000 palabras más comunes del español hablado. Esto significa que todas las palabras son palabras que vale la pena aprender, palabras que realmente vas a escuchar en conversaciones, películas y series. La única palabra fuera de la lista de Spanish Input que tuve que usar para contar la historia es misteriosa. Esta historia es un poco larga, así que hoy escucharemos la primera mitad. Suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas la segunda mitad. Para facilitar el ejercicio de transcripción, la historia está dividida en partes de unas 300 palabras cada una. Sin más introducción, empecemos la historia. Parte 1A. Un auto negro. Una tarde estaba caminando por la calle. El tráfico era terrible. En medio de ese tráfico, vi un auto negro que llamó mi atención. Cuando pasé junto a ese auto, vi a una mujer adentro. Su cabello era negro, intenso y largo, y su piel era perfectamente uniforme. Parecía una muñeca. De inmediato, me pareció que ella era la mujer más hermosa del mundo. Toda la noche pensé en esa cara. También todo el día siguiente. Pasé varias veces por la misma calle esperando ver ese auto otra vez. Pero no podía encontrar a aquella mujer. Hasta pensé que había sido un sueño. Una semana más tarde fui a una cena en la casa de la familia Rodríguez. La cena... Tenía que empezar a las ocho, pero ya eran las ocho y media. La cena aún no había empezado. Estábamos hablando en la sala. De pronto llegó ella, la mujer de mis sueños. La señora Rodríguez me dijo que aquella era Ana María García. Era la mujer que yo había estado buscando. Se veía muy hermosa. Por suerte... Mi asiento estaba junto al de ella. Tomé mi asiento y le dije, Hola Ana María, me llamo Carlos. Creo que te vi en la calle el otro día. Estabas en un auto negro, ¿verdad? Su cara se puso blanca, 
y me dijo en voz baja, «Haz silencio, por favor. Alguien te podría oír». Me sentí muy mal por haber tenido un mal comienzo. Así que decidí cambiar de tema. Ella hablaba muy poco, siempre en voz baja, como si tuviera miedo de que alguien la pudiera escuchar. Yo estaba muy, muy enamorado de ella. Su aire de misterio me hacía sentir más interés. Poco después de terminar la cena, Ana María se fue. Antes de que se fuera, le pregunté si podía verla de nuevo. Parte 1b. La casa número 8. Ella vio alrededor para estar segura de que no había nadie cerca y dijo, «Sí, mañana a las 5 de la tarde». Yo pregunté, «¿En dónde?». Ella me dijo en voz muy baja, «En la casa número 8. Es blanca». Y se fue sin decir adiós. Yo no tenía su teléfono ni su dirección. Le pedí a la señora Rodríguez que me dijera más sobre Ana María. La señora Rodríguez me dijo, Ana María es viuda. Tiene una hermosa casa en Río Sol, el barrio rico junto al río. Afortunadamente, un amigo vive en Río Sol. Lo llamé por teléfono y le conté todo. Mi amigo me dijo, No conozco a Ana María, pero Río Sol no es muy grande. Quizás hay cinco o máximo seis casas con el número ocho. Yo salgo a correr todas las mañanas. Mañana, cuando salga, voy a buscar una casa blanca con el número ocho. Al día siguiente mi amigo me llamó y dijo, Carlos, hoy es tu día de suerte. He buscado en todo Río Sol y solo hay una casa blanca con el número 8. Llegué a la casa de Ana María a tiempo, pero Ana María no estaba en su casa. Una mujer que trabaja ahí me dijo que Ana María había salido hace poco, pero no sabía a dónde se había ido ni por cuánto tiempo. Me sentí engañado. Así que me fui a tomar un café. No podía dejar de pensar en lo que había pasado. Ella me dijo que yo fuera a las 5. Yo estuve ahí a las 5. ¿Cómo pudo hacerme esto? Quizás solo está jugando conmigo. Quizás se fue con su novio o algo así. Después de pensar por un buen rato, me acordé de un libro que dice No podemos controlar lo que pasa pero sí podemos controlar nuestra reacción. Las emociones no vienen de lo que pasa. Las emociones vienen de lo que nos decimos sobre lo que pasa. Es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. A veces me dejo llevar por las emociones. Pero decidí hacer el intento. Parte 1C. Una nota. Traté de ponerme en el lugar de Ana María. Quizás Ana María tuvo una emergencia. O quizás piensa que soy un loco y le dio miedo. Cuando terminé mi café, ya estaba más tranquilo. Tomé un pedazo de papel y escribí una nota para Ana María. En la nota le dije, Hola Ana María, soy Carlos, nos conocimos anoche en la casa de la familia Rodríguez. Lamento muchísimo que no hayamos podido vernos hoy. Espero que pronto haya otra oportunidad. Puedes llamarme a este número de teléfono. Fui a su casa y dejé la nota con la mujer que trabaja ahí. Por varios días no tuve ninguna respuesta. Por fin, un día Ana María me llamó y me dijo... Hola, Carlos. Perdón por lo del otro día. Tuve que salir. Voy a estar en mi casa el domingo a las tres. Por cierto, este número no es mío. Por favor, no llames a este número. Lo voy a explicar todo cuando te vea. El domingo me recibió en su casa. Fue muy amable. 
Hablamos por mucho tiempo. Y tenemos algo en común. Ella tiene un gato blanco. Y yo también tuve un gato blanco hace años. De hecho, su gato se parece mucho al gato que yo tuve. Somos el uno para el otro. Antes de irme, le pedí su número de teléfono. Ella me dijo, lo siento, no te lo puedo dar. Yo pregunté, ¿y cómo puedo estar en contacto contigo? Ella dijo, si quieres hablar conmigo de nuevo, por favor envía un correo a esta dirección. Su dirección de correo era muy extraña. No tenía su nombre por ningún lado. Era solo una serie de números y letras sin ningún sentido. Yo pregunté, ¿por qué no puedes darme tu número de teléfono? Ella dijo, tengo mis propias razones. Espero que puedas entenderlo. Parte 1D ¿Es este su misterio? Durante tres meses la vi muchas veces. Nunca perdió el aire de secreto y misterio. Muchas veces yo me preguntaba, ¿por qué es tan misteriosa? ¿Quizás tiene novio y no me lo ha dicho? ¿Quizás yo solo soy su plan B? No, no lo creo. Se ve demasiado pura para hacer eso. A veces no podía dormir de noche pensando en todo esto. No sabía qué creer sobre ella. Era como el agua del mar. A veces está clara y puedes ver el fondo, y a veces no puedes ver nada. Yo quería que ella fuera mi esposa. Ya estaba decidido. Estaba cansado de tanto secreto. Le pregunté si podíamos vernos en su casa el lunes a las seis de la tarde. Dijo que sí. Yo estaba feliz. Ese lunes le iba a pedir que fuera mi esposa. Yo estaba loco de amor por ella. Amor a pesar de tanto secreto. O quizá era amor a causa de tanto secreto. A veces nos gustan más las cosas que no podemos entender. Es como la magia. Cuando ya sabes cuál es el truco, la magia se pierde. No lo sé, no lo sé. Cuando llegó el día lunes, yo tenía que hacer unas cosas en el centro. Estuve en el centro de la ciudad hasta las 3 de la tarde. De pronto, vi a Ana María. Llevaba un vestido negro. Iba muy rápido. Ella no me vio. La vi entrar por una calle pequeña. Al final de la calle había un hotel antiguo. Ana María entró a ese hotel. Cuando entró, se le cayó un pendiente que llevaba en la oreja. Fui hasta la entrada del hotel y tomé el pendiente que estaba en el piso. Estuve en la entrada un rato pensando si debía entrar o no. Otra vez me sentí engañado. Pensé, ¿ella se ve aquí con otro hombre? ¿Por qué en un hotel? ¿Quizás es un hombre casado? ¿Esta es la razón por la que es misteriosa? ¿Es este el misterio de Ana María? ¿Cómo te fue con el ejercicio? ¿Qué palabras fueron las más difíciles? ¿Cuánto tiempo te tomó transcribir la historia? ¿Notaste algún detalle de pronunciación que no habías notado antes? ¿Aprendiste palabras o frases nuevas? ¿Qué opinas de la historia hasta ahora? Deja abajo tus comentarios. Como ya te he contado, estoy creando lecciones de fonética básica para ayudarte a entender mejor los sonidos del español hablado. Estas lecciones están disponibles para miembros del canal. Puedes unirte como miembro visitando youtube.com slash spanishinput slash join desde un navegador como Safari o Chrome. Hace poco publiqué dos lecciones sobre el sonido R, un sonido problemático para algunos hablantes de inglés. En estas lecciones aprenderás a pronunciar R en contextos difíciles, como en Carlos, 
María y creo. Palabras que se usan en esta historia. Voy a dejar los enlaces a estas lecciones en la descripción del video. Cuando la segunda parte de la historia ya esté disponible, debería aparecer aquí. Y aquí abajo tienes otro video para ti.